வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வெண்பா தமிழ் பொண்ணு இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் வந்து ஜிலேபி மீன் பிடிச்சாங்க ஏரியில் அதை எங்கள் வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ இது எல்லாமே உயிரோடு இருந்துச்சு சரி ஹஸ்பண்ட் வருவார் வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஒரு கழனிக்கு போயிருந்தார் இங்கேருந்து த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸு நான் வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரி நானே எடுத்துட்டேன் அதனால் சரி வாங்க இது உயிரோடு இருந்தது எல்லாத்தையும் வீடியோ ஃபஸ்ட்டே எடுத்துருந்தால் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ எல்லாம் ஆனால் இறந்து போச்சு சரி வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்கள் பாப்பா ரொம்ப நேரமாக என்னை கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க வாங்கம்மா மீனை க்ளீன் பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ணலான்னு கொஞ்சமாவது பயம் இருக்கா பாருங்கள் மீனை கையில் பிடிக்கிறாங்க சரி வாங்க இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கிலோ போல் இந்த ஜிலேபி மீனை நல்லா கழுவிட்டேன் நல்லா கழுவிட்டு இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போல் உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு நல்லா கழுவிருக்கேன் நீங்கள் எந்த நான்வெஜ் வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி கழுவுங்க அப்போ தான் ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் நான் ஒன் கேஜி மீன் எடுத்திருக்கேன் அதனால் மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளி ஒரு பத்து பூண்டு பல்ல நசுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒலக்கையில் அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போல் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் போல் வெந்தயம் ஒரு மூணு இனுக்கு போல கருவேப்பில கிள்ளி வச்சிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகா பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் போல மல்லி பொடி கால் டீஸ்பூன் போல மஞ்சத்தூள் மூணு எடுத்து வச்சிருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெயும் உப்பையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு ஊற வச்சிருக்கேன் பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு இப்ப வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் வானல சூடு பண்ணிட்டேன் சூடு பண்ணிட்டு ஒரு மூணு மூணு ஸ்பூன் போல எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் வானல்ல நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் போல் கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு நல்லா வெடிக்கிட்டோம் கடுகு வெடித்ததும் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் போல் இருக்கிற வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கலாம் கடுகும் இந்த வெந்தயம் தான் வந்து இந்த மீன் குழம்போட ஹைலைட்னு சொல்லலாம் இது போட்டால் தான் வாசனை நல்லா இருக்குமே மீன் குழம்புக்கு இது ரெண்டும் சூடாகட்டும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு நல்லா எண்ணெயிலே சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வாசனை நல்லாயிருக்கும் பூண்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க கருவேப்பில் இதில் போட்டுடலாம் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எல்லா வெங்காயத்தையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக நம்ம குழம்புக்கு தேவையான உப்பை இப்போவே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கும் அப்போ தான் நல்லா வெங்காயமும் தக்காளியும் உப்பு போட்டோன்னா நல்லா வதங்கிடும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கு நான் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருந்த வெங்காயத்தை ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா வதக்கிட்டு இதோட கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம இப்போ வந்து தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் மூணு தக்காளி போல் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு அப்போ தான் மீன் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் வதக்கிட்டு இப்போ வந்து நம்ம வச்சுருக்க மசால் பொடிலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் போல் மிளகாய் பொடி ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து மல்லி மல்லி பொடி அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி மூணுத்தையும் சேர்க்க போகிறேன் மூணுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு இப்போ நான் இதில் வந்து கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு இப்போ தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு சொம்பு அளவுக்கு எனக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு சேர்த்துட்டேன் நல்லா சேர்த்துட்டு இப்போது ஒரு இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோடனே உங்கள்கிட்ட காமிக்க மீன் குழம்பு இப்போ கொதிக்குது கொதித்தாலும் இன்னும் ந நல்லா சேர்ந்து வரணும்னு சொல்லுவாங்க மீன் குழம்பு மட்டும் எண்ணெய் புளி காரம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து வர்றதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் திக்காகும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம மீனை சேர்க்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம மீனை சேர்த்தோன்னா குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து நல்லா திக்காகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த மீன் குழம்பு நல்லா திக்காகிடுச்சு இப்போ நம்ம மீனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் மீனெல்லாம் சேர்த்துட்டு எல்லா மீனையுமே இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து விடுங்க சேர்த்துட்டு நல்லா உள்ளே வந்து நல்லா டிப் பண்ணி விடுங்க இப்போ எல்லா மீனையுமே சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு வந்து கரண்டியால் நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கலாம் எல்லா மீனையுமே ஏன்னா நம்ம வந்து மீன் போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி விடும் அதனால தான் கம்மியாக தான் நல்லா சுண்ட வச்சு போட்டால் தான் மீன் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ போட்டாச்சு 
மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் மூடி விட்டுருங்க அப்படியே அப்புறம் எடுத்து பாருங்கள் நல்லா வெந்துட்டுருக்கும் மீன் நல்லா வெந்துச்சு இந்த மீன் வெந்ததுக்கப்புறம் அதில் கரண்டி வச்சு கிண்டக்கூடாது வானில் அப்படியே இதே மாதிரி துணி பிடிச்சி ஷேக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கரண்டி வச்சா மீன்லாம் உடஞ்சிரும் அவ்வளோதாங்க நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மீன் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஏன்னா ஏரி மீனுன்றதால் இதை வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெண்பா தமிழ் போன சேனலை கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த மீன் குழம்பை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏரி மீன் கிடச்சிதுன்னா ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏரி மீன் குழம்புனாலே யாருக்கு பிடிக்காத சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்